El que estem fent és oferir un conjunt de recursos de forma diària perquè els nostres alumnes puguin tenir una continuïtat. Són uns recursos dirigits tant a infants com a gent gran, com a adolescent, que pugui desenvolupar una miqueta la seva part cognitiva, la seva part creativa i pugui seguir practicant a nivell de les TICs. Els hem proposat participar en un concurs d'eslògans, participar també en un concurs d'imatge digital i una activitat de Sant Jordi per als més petits. A més a més, hem participat diàriament en un programa de ràdio on han fet difusió i explicació de totes aquestes activitats i on, a més a més, hem fet recomanacions d'algunes eines que puguen facilitar el dia a dia del confinament a tots els nostres ciutadans. Estem ensenyant als nostres usuaris eines de comunicació tipus Jitsi, Meet, etc. O bé eines de salut tipus Stop Covid, CAT o La meva salut, eines de productivitat, Drive, etc o bé eines d'entreteniment, puzzles, cahoots, etc. A més, com a projecte singular, estem portant a terme un tema de voluntariat amb les residències geriàtriques de la ciutat. Una de les activitats que hem fet durant aquestes primeres setmanes de confinament ha estat convidar les persones participants a seguir en contacte. I per això el que hem fet és animar la gent a que ens enviés les seves fotos de casa, d'aquells raconets que més els hi agrada, d'aquelles activitats que es manté distrets. Convidem aquelles nenes de tot tipus d'edat a que creïn amb la plataforma Scratch, un joc interactiu on es mostrin les diferents dones que han format part del món digital. Busqueu una pestanyeta que tenim que diu Jocs per la memòria. Trobareu tot un recull d'activitats que segur que seran divertides i que són estimulants per la memòria, per la concentració... Famílies, us proposem que feu una captura de pantalla mentre esteu fent una videotrucada amb els vostres familiars. Us demanem que almenys hi hagi fins a tres generacions connectades. Així, aquesta foto passarà a formar part del vostre àlbum familiar.